What is up people? I'm back with a new video. Today we're gonna look at some claims from this video first. Let's watch it. Bhai, aa jana khana khane chalte hain. Is time pe tu aisa bol khana nahi zeher khane jana hai. Zeher kyu? Kyunki khana agar bed time ke I can sense fear mongering coming, but notice the continuity error in the video. Like the car door was open till now and now it's suddenly closed. Before I mark fear mongering, let's see what he's saying. Ye khayega to zeher ban jayega. Eh कुछ भी मत बोल हम तो पौष्टिक खाना खाएंगे ना दाल चावल सब्जी रोटी देख जैसे दोस्त को दुश्मन बनने के लिए देर नहीं लगती वैसे ही खाने को पौष्टिक से टॉक्सिक बनने के लिए देर नहीं लगती ओके यू नो व्हाट जहर टॉक्सिक एवरीथिंग आई एम गोना मार्क फियर मॉन्गरिंग आई एम श्योर ही इज नॉट गोना बैक अप हिज क्लेम्स विद सफिशिएंट एविडेंस बस कुछ सरकमस्टेंसेस की बात है मतलब ये बात है 1839 की एक बेहतरीन बंदा स्विस एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट कार्ल बॉक आई डिड लुक हिम अप आई डिड ट्राई टू लुक अप द रिसर्च ही इज टॉकिंग अबाउट लेट्स हियर व्हाट ही सेड ब्लड वेसल्स में मर्क्यूरी इंजेक्ट करके पता किया स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्बन एरिया कितना है भाई नाउ आई फाइंड दिस वेरी हार्ड टू बिलीव लाइक आई लुक एट मल्टीपल रिसर्च वट एवर आई कुड फाइंड and i couldn't find exactly this and i find it a little hard to believe because if you inject mercury into your blood vessels you die depending on the quantity of mercury of course but you need very little to actually die he hasn't exactly described the research that showed all this the methodology how will injecting mercury tell you what he is about to say बच क्या पता चला उनको यही कि एवरेज स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन एरिया 2700 फीट है 2700 स्क्वायर फीट है दैट इज इक्वल टू 2 टू 3 टेनिस कोर्ट जितना हाउ विल इंजेक्टिंग मर्क्यूरी इनटू योर ब्लड टेल यू दिस इफ देयर इज अ वे देन इट्स नॉट एक्सप्लेंड आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर एंड द रेस्ट ऑफ व्हाट ही इज अबाउट टू से आई डोंट थिंक इट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिसर्च दैट्स जस्ट हिज ओन आइडियाज दैट ही इज कम अप विद लेट्स सी हाउ ही इज गोना कनेक्टेड टू द मेटाबॉलिज्म और रात को हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे स्लो होता है तो जो खाएगा वो इस बड़े से टेनिस कोर्ट में किधर तो पड़ा रहेगा जिस पे बैक्टीरिया अटैक करेंगे एंड तेरे खाने को पूरी तरह से सड़ा देंगे वे वन सेकंड वेयर इज बैक्टीरिया कमिंग फ्रॉम नो like you eat food in the night this guy claims your metabolism becomes slow i don't know how that is whenever you eat you have one metabolism throughout the day of course your rate will slow down when you sleep actually you know what i'm not sure your bmr actually slows down your activity energy expenditure slows down but your bmr remains the same basal metabolic rate that's what i'm talking about so What he's saying doesn't make sense. And where is he bringing bacteria from now? What? Yes, and इसी वजह से हमें bloating, constipation, acne, body fat increase होना. Body fat increase has nothing to do with bacteria. Anyone who's sensible knows that its uh, body fat accumulation is only from calorie surplus. Long term में stretch marks develop हो सकते हैं. तो भाई कब खाना है ये भी बता दे. यार अभी तक नहीं समझा. क्योंकि रात को हमारा metabolism सबसे slow होता है. तो रात को एकदम light weight और सोने से तीन घंटा पहले हमें खाना खाना है सो दैट हमारे दिस इज जस्ट मिथ्स बंच ऑफ मिथ्स Uh, you can eat whenever you like. If you don't wanna gain weight, you just have to watch your total calorie intake and total calorie expenditure. And magically, bacteria won't come and attack your food in the middle of the night. I have no idea why he brought up all those things about mercury and uh, square feet of your small intestine. All that is irrelevant to his fear mongering. And I will also add misinformation. to what he saying body ko plenty of time mile use digest karne ke liye use metabolize karne ke liye aur uska ek acche se energy mein convert karne ke liye what i don't understand is if you eat in the night the body doesn't get time to digest the food you know the body can still digest when you are asleep right there's no lack of time at any time of day for your body to digest food so boyfriends agar aapki girlfriend raat ke 2 baje aapko samosa lane ko bolti hai to unko ye video daba ke share karo and follow it with pratham is some bullshit i will also say research not provided because the exact research i couldn't find it he just mentioned some names based on that i was not able to find this next video mai zyada tar samay nange pair even road par bhi और 30-40 मिनट तो मिट्टी में नंगे पैर मैं रेगुलर घूमता हूँ गांव में तो ये कॉमन है बट शहर में ना कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नंगे पैर घूमने आता मैं डेली नंगे पैर घूमता हूँ तो मैं आपको बता दूँ मुझे कुछ ऐसा पता है शायद जो इन्हें नहीं पता गलती इनकी भी नहीं है और वो क्या है 
तो सुनो अमेरिकन बाल्ड ईगल फाउंडेशन के डेव उल्ड का एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी बॉडी का नीचे का पार्ट बिल्कुल पैरालिसिस हो गया तकरीबन तीस साल वो व्हील चेयर पे रहे जब उन्हें एक व्यक्ति मिले स्टीव क्रोचल जिन्होंने डेव को अर्थिंग यानी अपने शरीर को अर्थ से कनेक्ट करने में मदद की Earthing is a, a big time pseudo scientific practice that has been exposed. If you want more details, check out this video. Uh, it's by my friend Arjun. He has a channel called Bullshit Watch. It's an Australian channel, and he has exposed earthing like beautifully in detail. He has exposed earthing. You you can watch this for more details. But earthing is a pseudo science. It's an extraordinary claim. Yeah, I'll also mark bad research because the research behind this. इस फ्लॉट और मात्र एक महीना जमीन के साथ संबंध बनाने से जो व्यक्ति अपने पैर की उंगलियां नहीं हिला पा रहा था वो व्यक्ति अपने पैरों को मूव कर सकता था ये देखकर डेव के बेटे डॉगलस ने ईगल फाउंडेशन के फेसबुक पेज से कुछ महीनों बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक फोटो डाली क्योंकि उनके पैदा होने के बाद पहली बार उन्होंने अपने पापा को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखा था और सोचो हम एक बार भी दिन में नंगे पैर नहीं चलते पर देव स्वस्थ कैसे हो गए दरअसल हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं मतलब हर सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है और नंगे पैर चलने से डेव की बॉडी में अर्थ से मिलने वाली इलेक्ट्रो एनर्जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से हाई एनर्जी दी वेट अकेंड ओके दूड साइंस ऑब्वियसली वॉट इज सेंग बुलशेट दस नो वे दैट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी नो आइडिया वॉट इज टॉकिंग अबाउट इट डस इन फ्लो फ्रॉम दी अर्थ थ्रू योर फीट इन your body and strengthen the mitochondria see the mitochondria stores energy in the form of atp that's adenosine triphosphate and the energy in that phosphate bond is what we uh, use for our daily activities what our body uses as energy that energy comes from the carbon carbon or carbon hydrogen bonds in the food we eat or the carbon oxygen or the carbon other atoms but mainly the bonds to carbon that's where the energy comes from i know what he is saying is the electromagnetic energy that strengthens the mitochondria we've already marked misinformation yeah i'll mark word salad also here and it's an extraordinary claim doesn't actually have any इससे उनके सेल फिर से जाग उठे मात्र नंगे पैर चलने से ये चमत्कार हो सकता है यही नहीं जिनको माइग्रेन यानी सर दर्द की चमत्कार हो सकता है आई नो आइडिया व्हाट मीन बट प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो सभी कम से कम एक घंटा नंगे पैर मिट्टी में चलना शुरू करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज डोंट सब्सक्राइब इट्स अ बंच ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम्स एंड सूड सेंस ओ इफ यू आर इन टू दैट देन गो हेड चेक आउट दीच पेज इज राइट देर हेल्पिंग माइंड cool next video this is so crazy to me there's actually scientific proof that humans are not physical beings and that in fact nothing in our universe is physical or solid this is a picture of a quark so quantum physics tells us that everything is fundamentally made up of atoms everything in our universe is made up of atoms no you don't need quantum physics to talk about atoms we discovered atoms well before we came up with quantum physics but okay where are you heading with this that are made up of electrons neutrons and protons and protons and neutrons are made up of quarks and electrons are made up of leptons but what are quarks and leptons made of? electrons are not made up of leptons they are leptons and i can already see some red flags here she is someone who has not seen a, a single video on like some physics topic and she's talking about leptons and she's calling them leptons this reminds me of how sadguru once said uh, boson yeah but let's watch yeah they're made of nothing quarks and leptons are just pure energy energy is not nothing energy is a physical thing i think she's uh, she's going to conclude that humans are made of energy energy is physical if humans are not physical beings how are they made up of something physical quarks and leptons are fast moving points of pure energy they're made up of literally nothing they are nothing you know matter and energy are interconvertible right that's what einstein's e equals mc square tells us so that means that at the fundamental core of the atom and therefore at the fundamental core of everything in our universe there is no material there it's just pure energy it's energy vortices what's this einstein quote get that reality okay uh, you know what this is this seems like it has nothing to do with physics and this looks like a made up einstein quote by some manifestation guy i think he never said this you are just energy vortices 
energy is only transformed. It's neither created nor destroyed. So this energy that is you and that is everything persists forever. It is immortal. So this means that you're not just a temporary flesh sack that lives for 80 years, then dies forever. You are the same energy. Jumping to huge conclusion, she, she has found that it's made up of energy. Now the word energy is taken on some other meaning for her and she's using that new meaning of energy to make all these conclusions. I will call that a straw man. Then there are of course extraordinary claims and all that. Energy as everything in our universe. So this means that humans are purely eternal spiritual being. How does it mean that? How did you jump to that conclusion? I would have marked non sequitur, but it's not there over here. I've not made that in the grid because that comes so rarely. But uh, basically a non sequitur is when you make a conclusion that doesn't follow from the premises. This human said eternal is a conclusion she's made from God knows where. Yes, I said God and I'm an atheist. It's an expression. नेक्स्ट वीडियो आखिर ये झाड़ू जैसे दिखने वाली चीज अपने आप कैसे हिल सकती है जबकि इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये अपने आप कैसे नाच रही है चलिए हम बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई दरअसल अफ्रीका में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जेंग बैटो नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है उसमें ये लोग ढेर सारे घास को इकट्ठा करके इस चीज को बनाते हैं उसके बाद पता नहीं कैसे ये चीज अपने आप ही नाचने लगती है वहाँ के लोगों का मानना है की उनके जो देवता है वही इसके अंदर आकर इस तरह ऐसी नाचते लगते हैं और ऐसा होने ऐसी इन लोगों के सारे दुख तकलीफे खत्म हो जाती है That is interesting. I don't know. I would have thought this is some rotating motor like thing on a stick covered with uh, all these uh, straws and whatever. This is clearly a person. तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये अपने आप कैसे नाच रही है चलिए हम बता yeah, है इसके पीछे की सच्चाई दरअसल अफ्रीका में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जेंग बैटो नाम का फेस्टिवल जे, जेंग बैटो उट मनाया जाता है उसमें ये लोग ढेर सारे घास को इकट्ठा करके इस चीज को बनाते हैं उसके बाद पता नहीं कैसे ये चीज अपने आप ही नाचने लगती है वहाँ के लोगों का मानना है कि उनके जो देवता है वहीं इसके अंदर आकर इस तरह से नाचते लगते हैं या आई वो सीन एक्चुअल और ऐसा होने से इन लोगों के सारे दुख तकलीफे खत्म हो जाती है दैट इज इंटरेस्टिंग ओके द पर्सन रन एंड जस्ट गेट्स डाउन एंड स्टार्ट रोटेट दैट इज रियली इंटरेस्टिंग I don't know how it works. I am sure it's not something supernatural. We'll explore that more maybe in the next video, but for now, I will end the video over here and see you in the next one.